。喂，高主任。夏总啊，你好，这回可轮到我来跟你报告了。哎呦，不敢不敢，我只想知道是喜还是忧啊。当然是报喜。奥利的情况，我如实跟市领导做了汇报，市领导非常重视啊。是有关 FC 新材料的事儿吗？市领导对奥利愿意保护自己的技术产权非常欣赏，特意安排电力部门的有关负责人跟我一起到你们奥利公司去考察技术和产品情况。我们稍后就到奥利去。好的，我在奥利恭候各位。好，再见。钱局长，你现在看到的这个就是石千佛蒸发冷却变压器的样机了，它是由我们的聂新博士以及他的团队。历时七年时间打造出来的产品，针对传统变压器的损耗高、散热不均，还有严重的污染问题，都做出了重大的改变。它的优势不是传统变压器可以媲美的，而且我们已经通过了国家鉴定。那，要不咱们会议室聊？好，建杰，请。哎，这边。夏总，我先说两句，啊，第一，我今天来，你应该感谢科创委在赵市长面前对你们企业的推荐。是，谢谢高主任。这第二，供电局首先强调的是电力设备运行的安全稳定。对于没有经过时间验证的新技术，我们不愿意冒险做第一个吃螃蟹的人。特别是我们了解到，国内有类似的技术已经造成了安全事故。我理解，钱局长，我直接一点。今天之所以把各位都邀请到研发中心，就是想证明两件事情。首先呢，就是您面前的这份报告，这是我们的变压器和传统变压器的参数对比，我们有绝对性的优势。第二，我也想让各位来看看我们的研发中心。我们是绝对有能力研发出好的产品的，而且我们的产品样机已经运行超过半年以上，没有出现过任何问题。我们对我们的产品有足够的信心。老王卖瓜自卖自夸的话，我们不会相信。实践才是检验真理的唯一标准。对呀、啊，我迫切的希望电力局来检验我们的产品啊。说的简单，电力事故没有小事故。使用你们的新设备，出了电力事故算谁的？如果是变压器，产品质量问题，我们负责。事故线路造成的损失谁负责？我们造成的，我们赔付。你们企业的规模，赔付得起吗？我卖公司，卖技术，赔。夏总啊，一直非常有气魄，我很佩服你的勇气。我更希望您佩服奥利的产品。说实话，我们不十分相信你们这样的民营企业能研发出这个技术。但是，被你们的研发精神和敢做敢当的气魄打动。我非常愿意支持你们的技术成果转化，但是市里要求一定要把安全作为第一要务。这样，我们先定五台设备试用，如果运行确实安全平稳，我们再加大订单。只只定五台吗？我们一次就吃五只螃蟹，你还嫌少？不少，夏总啊，希望刚才没让你为难啊。啊、哦，不会不会，您对产品有了解，才会提出那么多问题的。我对我们的合作更有信心了。这次啊，我是带着任务来的，自然就要提前把功课做好。赵市长对你们公司的成果非常关心，啊，来之前呢、啊，专门找我和技术部门的同事开过会，存在的疑虑我刚也提过了，毕竟。
，我们的合作对市场有带头作用，市里必须谨慎。完全理解，您放心，无论跟谁合作，我们都会全力以赴的。这五台设备的订单只是试水，如果顺利，那它会成为我们后续合作的基石。夏总，希望你的自信能一直延续。奥利出品就是我的底气，合作愉快。才五台啊！算小范围试用吧，总得让人家对我们有信心啊。完全就是应付，根本没诚意。喂，怎么说也算是我们在市场上走出了第一步吧。这一小步有什么用啊？能解决问题吗？哎，我真不知道从哪里可以再挤出钱来搞研究。你就不能陪我高兴一下？哎，那姐，嗯，谷雨是不是已经回来了？谢谢啊，谢谢。你们见面了，啊？他没跟你说啊？约着说吃个饭叙叙旧，也不知道怎么的，又变成聊工作了。哎，对了，听古语说，你现在研究那个项目，商业潜力非常大呀。是的，我们正在尝试研发电压等级更高的变压器。那一百一十千伏和二百二十千伏现在怎么样了？你知道的很详细啊。嗯，那我就直说吧，我们辉氏想要入资奥利。为什么？显而易见的事情。DBB 这样的公司，他要投资的项目，那肯定是潜力巨大的项目。威氏的投资条件太苛刻，夏总不会答应。生意嘛，可以谈的，而且这次是我们找你们，你们可以提条件啊。哎，老板有辣椒吗？宋总，嘿，夏总，又见面了，不好意思，不好意思，来晚了。瞧您说的，是我来晚了。嗨，来来来，里面请，里面请。哎呀，夏总，咱们不来咱们奥利这个研发中心，我是真不知道。我都看了啊，虽说我也没太看懂，但是就是觉得他一看就是最顶尖的技术，太厉害了。那个，作为一个职业投资人，我先检讨一下，我曾经有两次机会。可以和奥利这样未来一定会站在行业尖端的企业合作，我都错过了，我不能一错再错。我希望第三次咱们有一个非常完美的结果。宋总，请坐。宋总今天这么热情，让我有点受宠若惊啊。咱们就不盘道了，说说吧，为什么突然又想投资我们奥利了？其实，在我们投资圈早都传开了，奥利拒绝了全球最顶尖的电力企业 DBB。这说明什么呀？说明奥利有这个信心啊，更有这个实力。但是，据我了解，您好像对这个行业并不是很了解呀。我不需要了解了，宋总，你应该知道，十千伏变压器并没有给我们带来红利。如果是这样的话，您还会参与投资吗？太好了，如果这个项目已经开始盈利了。那我不就来晚了吗？说说你的条件吧。行，夏总这么痛快，我也就不再绕了。我直接说我们的底线，我们辉氏投资按投资比例获得这个项目的部分专利以及相应的红利。还有呢？没有了。没有其他吗？没有了。您对奥利新技术的未来这么有信心吗？有。
我不能承诺你投资回报时间的。等，慢用啊。过来喝茶了。哦，你忙完了。哎。哎，坐。哎，你的那个研究成果很了不起啊！啊，谢谢，我只是运气好。其实真正了不起的是魏先生，他在我前面凭着一己之力几乎完成了实验。哎。你不是说今天有什么好消息要告诉我吗？你知道吗 ？A B B 给我们做了个大广告，汇市资本又来找我们投资了，给他的后续研发。他们投资的条件是什么？啊，按投资比例获得这个项目的部分专利，以及相应的红利，没有其他的附加条款。你同意了？是想继续推进的，所以过来跟你商量商量。他们现在入资是雪中送炭。我们非常需要。那么，你们调查过这家资本的背景吗？之前有调查过，虽然是国内注册的，但是也有国外财团的背景。我劝你们还是要慎重。你觉得有问题？资本的本质就是逐利，能有什么问题？你刚才说。他们将来会享有你们部分的知识产权，那就意味着到时候他们可以看到你们技术核心的关键。那么，我想给你们提个醒：我觉得现在我们的科技发展的确实很快，有些领域已经赶超了他们，比如说你们的技术。换句话说，我们已经成为了这个游戏的参与者和规则的制定者。你觉得他们能甘心吗？所以我劝你，得未雨绸缪。胡律师，帮我查一下辉石资本的背景，越深入越好。谢谢。我们是不是高兴的太早了？我觉得，你的诗歌。有点过于先天下之忧而忧了。他是个智者，眼界也很宽阔，我一直很相信他。我认为他是草木皆兵，过于谨慎。要是我们每走一步都前怕狼后怕虎的，那干脆原地不动最安全。叶贤，你不知道这些年我每走一步有多艰难，因为一步走错，奥利可能就万劫不复。不回研发中心，是有什么话要跟我说吗？宋洛那个投资案，你到底怎么想？等律师查出来再说吧。我觉得我师哥说的有道理，我也不想冒险。怎么了？为什么你就这么相信你师哥的话，而不相信我的？这跟相不相信谁没关系吧？他也是为奥利着想呀。难道我不是一心一意为奥利吗？他一句话顶我一万句，他说的都对。你试试，你让他试试，用七年的时间攀登一座高山，眼看就要到山顶了，突然停下来，你看他会怎么说？你先别激动好吗？我们吃了多少苦，眼看有转机就要停下来，我能不激动吗？我有点没太搞明白，你到底是？对我师哥有看法，还是对我暂缓谈判有看法？我对你依赖一个老人有看法，我对你一味的相信他的成就思想有看法。彭城是年轻人的世界，老人的目击该退出这个舞台了。请你不要这样形容他，他不是一个老人，他是一个智者。我们一路战战兢兢，如履薄冰，好不容易才走到今天这个地步。
，这么气派的办公室，这都是租来的，能不能别让奥利的梦想被一个老人的昏庸给断送了？你过分了，过分的不是我，是他，他太过分了，置身事外，故弄玄虚。他有为我们奥利想过吗？他为我们奥利做过些什么？奥利早在做代加工的时候就开始搞研发，那是他的主张。把你请回国也是他的主张。奥利要有自己的核心技术，把大部分的利润都用来研发，还是他的主张。奥利能走到今天，每一步都有他的影子。我不知道如果没有他，我会不会走到今天。你等一下，说吧。辉世资本最近发生了私募股权变更，现股东有 DBV 背景，还真是下了血本了。哎，老板加一碗。我是来跟你吃牛杂的吗？你你先不要，先不要，别生气，坐坐坐。我就是诚心诚意想投资，你怎么这个态度？你明明是在帮 DBB 推波助澜。咱先不提 DBB 啊。我问你一个问题：你花了整整七年时间，从零开始把这个技术做出来，你为了什么呀？我当然是希望我的研究能够给社会带来价值，也要能够为奥利挣钱啊！对呀，可我钱都摆在你们面前，你们为什么不要呢？我真的是想不通一件事儿，你说你们这帮科学家是怎么了？为什么都对资本这么抗拒呢？资本有什么错？它跟水是一样的嘛，水能载舟，亦能覆舟，这个好理解吧？资本没有善恶的，它只有驾驭和被驾驭啊。哦所以你的新股东驾驭你这个浪头打向奥利，咱们不要纠结 DBB 的事儿，好吗 ？DBB 是合理合法的，通过资本的手段入资了我们辉世，他是我们的股东，我控制不了。但是我能控制的是，资源向你们奥利倾斜，咱们尽快的把这个技术商用化。不是这个，你完全可以提早告诉我，现在我很难再向夏末解释。其实我倒觉得没必要解释。你这项技术是非常具有未来性和前瞻性的，所以我认为夏末已经跟不上你的脚。哎，我回国就是因为他的眼光，我相信他的眼光。是，那在当时绝对是个正确的选择，而且我没有说夏末不好，我也认为他是一个非常有能力的老板，要不然也不可能啊，把奥利一步步做到今天。但是那是过去时。聂先，你心里应该很清楚，要想再进一步，你就不能只守着眼前这一亩三分地了。哪怕不是我辉世，其他市面上任何一家投资公司进入这个项目，都是让技术快速变现的最便捷的一条路。但是这条路，夏末那套行不通的。我不这么认为，夏末是在保护奥利。让奥利避免溺水最好的方法就是远离水，怎么那么死脑筋？他完全有其他方法，不能学游泳吗？项目完全可以利用我提供的资源，让奥利发展的更好。他不，他偏不，他偏要因噎废食。你再想另外一个问题啊，你的技术，如果它不商用化，它有什么意义呢？还有更可怕的，如果其他企业研制出了同类型的技术，并且成功的推向了市场。你这就是一张废纸，夏末耗得起？你耗得起吗？啊，啊你不懂夏末，你更不懂我。你以为我进奥利是为了借东风打快车？我更看重的是他的胆识跟人品。是我当然希望成果能够实现出来，但是我从来没有把他当成工具。他是我的同路人。抱歉，咱们多冷静一下。我。非常能理解你对奥利的感情，但正因为如此
你才更应该替奥利的未来着想。还有，说真心话，我特别羡慕你有夏沫这样一个同路人